Let's move on to our second session, that is RMG, Ready Met Garments, uh, which is textile and clothing industry provide the single source of growth in Bangladesh economy where strategic management and continuous planning are all that is necessary to meet the objectives. And this panel's proud sponsor is Shasha Denims. Let us have a look at the video followed by the discussions. Slakun uh, Shakolke, a warm welcome to the first strategy summit of Valor of Bangladesh. So I'm sure you should have said that Valor of Bangladesh is a trust which was formed. I'm a coaching leader form curator. I'm also a trustee of Valor of Bangladesh. Ekhane is the first knowledge sharing platform in Bangladesh. So I'm just saying that Ekhane the key uh, uh, we have identified several sectors, several issues. Eta ne mera discuss kori. There should be a discussion amongst us and the uh, knowledge of the things that we have done in the past few years in the RMG industry. We have done a lot of work in the industry. It's uh, easy to do everything. It's easy to do everything. But it's not easy to do this. The industry is in the RMG industry. Uh, 80 percent of the contribution to the national economy. It plays a huge part. In the industry, the industry is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. So, we have to do it. 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 It, uh, uh, it's a great pride for us that Bangladesh LDC is uh, middle income. At the same time, there will be challenges that we will be facing. Because we have a lot of GSP facility, uh, EBA facility, so we have a lot of people who are in the COVID situation, we have a lot of people who are in the COVID situation. So uh, we have a uh, stellar uh, 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 panelist amongst us. Today, I'm going to share with you. I'm going to share with you. Tokun Chudri Shahab, managing director, Square Pharmaceuticals and Square Textile, and also a former advisor to the caretaker government, uh, one of the pioneers of Bangladesh. Uh, a sector day. I'm going to share with you. Thank you, Square. Uh, I'm going to share with you. I'm going to share with you. Farooq Hassan, managing director, Jain Group. Uh, uni BJ Meshato, Una Shampita Chilo, uh, Akuna Atse, uh, Tarpur Amadashate Atse, uh, Janab Asif Ashraf, uh, Managing Director Umi Garments, uh, uh, recent Kale uh, Jada Onik Innovation Nesta Market, Una that a brand launch for us recently, Turag, uh, the mask at a mask, Jeta Kubi popular with Bangladesh, uh, Tapore with us, we have the our uh, second generation jara byabsha shompukto ta ache amader moddhe the icon ami bolbo sayed tanvir managing director pacific jeans uh, and uh, last but not the least but the most important person uh, is nasser azaz bijoy sahab uh, ceo standard chartered bangladesh uh, who has played a tremendous role 
কারণ গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি যখন কথা বলি আমরা একটা জিনিস সবসময় ভুলে যাই যে দ্য গ্রোথ অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি অনেকগুলো পার্টনারদের সাথে হয়েছে একটা ছিল পলিসি সাপোর্ট সরকারের দিক থেকে আইটা ডেফিনেটলি দ্য অন্টারপ্রেনিয়াল স্পিরিট যারা অন্টারপ্রেনিয়র যে রোলটা প্লে করে বাট অলসো দ্য ব্যাংক প্লেড আ হিউজ রোল এখানে ব্যাক টু ব্যাক ফ্যাসিলিটি বলেন তারপরে অনেক নতুন প্রোডাক্ট টু ইজ এই এই ব্যবসা সহজতর আমরা করতে পারি এখানে অনেক সহায়তা করে থাকে আমাদেরকে তো সবকিছু নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই তো প্রথমেই আমি আসবো তখন ছুটি সাহেবের কাছে স্যার আপনার কাছে আমার প্রশ্ন শুরুতেই হবে যে স্কোয়ার আমরা সবাই কনসিডার করি যে একটা লিডিং বিজনেস হাউস বাংলাদেশে একটু যদি বলতে পারেন যে স্কোয়ার শুরু করেছিল ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে কিন্তু আপনারা কি জন্য আর এমজি টেক্সটাইল সেক্টর থেকে ঝুঁকে আসলেন এবং এখানে এসে আপনারা মানে আপনি তো যেহেতু ইয়ার দ্য পাইন ইয়ার আপনারা অনেক আগের থেকে ব্যবসা করে আসছেন আগে কি ছিল আর এখনকার পরিস্থিতিটা কি এই জার্নিটা নিয়ে যেটা কথা বলেন একটু স্যার একটু আনমিউট করতে হবে স্যার জার্নি শুরু সেই সময় থেকে যাত্রা শুরু তো আমাদের দেশ স্বাধীনের পরে ফার্মাসিউটিক্যালের পিকচারটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেল এবং এইটি টু তে যখন ড্রাগ পলিসি হলো তখন একটা বড় অপরচুনিটি ছিল যে লোকাল ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোর জন্য যে তখন মেনি অফ দ্য মার্কিন কোম্পানিজ তারা দে থ্রেট ইন দ্য গভর্নমেন্ট যে তারা এই অবস্থাতে যদি এই পলিসিতে কোনো চেঞ্জ না হয় বাট ওয়ান অফ দি দি গ্রেটেস্ট দি পলিসি সেই সময় গভর্নমেন্ট টুক আপ যার বেনিফিটটা এখন কিন্তু বাংলাদেশ পুরোপুরি পাচ্ছে যে দেয়ার আর নাম্বার অফ নন এসেনশিয়াল প্রোডাক্ট যেগুলো ছিল যেগুলোকে পরবর্তী অন্যান্য দেশ ফলো করে তো অবশ্যই যদি এই পুরো পলিসিটা ফলো হয় মেন যে প্রোডাক্ট লাইক রায়পুর লিকুইড ভাইরামিন তারপরে এগুলোর সিমটোমেটিক রিলিফ হয় ইট ডাজেন হ্যাভ এ কিউরেটিক ভ্যালু তো যার জন্য কিন্তু মানুষজন অনেক পয়সা খরচ করতো তো এগুলো স্পেশালি দ্য বিগ মাল্টিনেশনাল কোম্পানি অনেক বড় দোজ আর দ্য ক্যাশ কাউস ফর দ্য বিগ মাল্টিনেশনাল কোম্পানি তো এগুলো বন্ধ হওয়ার ফলে মানে বন্ধ হওয়া মানে কি তখন থ্রেটেন করলো উই টুক দেয়ার অপরচুনিটি স্কোয়ার টুক দেয়ার অপরচুনিটি যে সেই সময় বেশ কিছু প্রোডাক্ট দেখতে যায় তাদের সেই সময় দিয়ে হয়তো মার্কেট দিয়ে যাবে তো আমি এই জন্য ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলছি সো দ্যাট ইউ নো যে মানে একদম ছোট কোম্পানি থেকে উই উই বিকাম আ ভেরি ক্যাশ ফ্রিচ কোম্পানি কোম্পানি অ্যান্ড সো উই নিডেড টু গো ফর সাম ডাইভার্সিফিকেশন যে সেই সময় এবং তখনও পর্যন্ত ইট ইউজ টু বি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবং এসে ইট ইস টু প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এবং তো অনলি এবং সেই সময় এইটা আমি বলছি যে এইটিজ এর প্রথম দিকে যে যখন গার্মেন্টসটা আসছে এবং সব থেকে সেই সময় মোর লুক্রেটিভ ছিল হচ্ছে ইয়ানের বিজনেসটা এবং খুব কম কিন্তু স্পিনিং মিল ছিল in those is in our day it is a even pro it is a so we thought of uh, starting up a new uh, a spinning mill and shisho amra ekta a spinning mill amra shuru kori and yeah, that was a big success also so we needed to go for diversification to amra prothom ekta garment factory kori ar ekta sweater factory তো ইভেনচুয়ালি দুইটাই আমাদেরকে কিন্তু বিক্রি করে দিতে হয়েছিল বিকজ হোয়াট হ্যাপেন্ড ইজ আন 
we hired some people our way uh, uh, some professionals ekjon chilen uni shishra oi pakistan tobacco theke bangladesh tobacco holo oi tobacco company er ekjon top boss ke amra recruit kora holo as a ceo for the to eta oni oi noy ta past of so eta ekta this was an experience je garment factory te noy ta past ta club time you know bigal bala we need to you know someone need to go to club appointment kore dukto agonar office e oi lal bati nil bati erokom cholte ei sob kore ki garments hoy na it's around the clock sort of kokhon lokjon ashbe kokhon kothay gay khatar byabsha oi ta amra bujhte bujhtei by that time you know we are sell that uh, a factory and very interesting hocche she so again to uh, we sold that factory to kutubke so uh, because when we were together our director of construction company to the data for what they we sold it to eta amader ke she factory ebong set a factory to bikri korte diyechilo to tokhon amra concentrate korlam oi spinning ebong porbortite amra jokhon listing e jai তখন আমরা উই রেস নাইনটি ক্রো টাকা ইন টু দ্যাট ফিফটি ক্রো টাকা ফর এ ফার্মাসিউটিক্যাল এক্সপ্যানশনের জন্য ঢাকাতে নট দ্যাট উই নিডেড ইট ওই রকম ভাবে বাট একটু বড় ই চাপও ছিল আমাদের বন্ধু বান্ধব থেকে দিয়ে যে বাইরের জন্য ফর এক্সপ্যানশন আমরা ই করে সো ওই সেট ওকে ফাইন ঠিক আছে এবং ফর্টি ক্রো দিয়ে একটা আর একটা একটু এক্সপ্যানশন আর একটা স্পিনিং মিল করার জন্য এইরকম ভাবেই কিন্তু আমরা আসলাম এবং পরবর্তীতে যখন এটা স্পিনিং এর পরে ইয়ার্ন করতে করতে দেন উই ইউনো ওই প্রেশারেই আমরা দেখলাম যে এটা পরবর্তীতে আমরা সাথে নিট প্রোডাক্টসে যাই নিটে ফিনিশিং পরবর্তীতে the fabrics uh, for the shirts and trousers and then the last one is the denim so we go to our 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 forward link the age for our you know we used to sell fabric i don't know now you no know, one will be ready for the, the next couple of months in another three four months uh, yeah, we are creating here we have already created huge facilities for the uh, factory also ready at the coming september so that's how we have grown ebong etar moddhe amader ara ekta boro eta chilo to eta amar father er shomoy mane uni bolten je sob shomoy je ei bangladesh er moddhe deshe pore taka income kora ta boro kotha na kintu amader ekta boro responsibility ache je eto lokjon ke tader ekta employment toiri korar jonno and i'm pretty sure je shobai eti shikar korben je এই যে এবং স্পেশালি মহিলাদেরকে আজকে সোসাইটিতে একটা বড় চেঞ্জ এসছে একসময় যারা এখন তারা শুধুমাত্র যে ডিসিশন মেকার অলসো এই একটা বড় পরিবর্তন এসছে সমাজে এটা কিন্তু এই গার্মেন্টস এর মাধ্যমে এটা হয়েছে তো এটা আমাদের <laughs> you know the akmatro jo profit er kotha chinta kore ashe ta kintu na because naturally the pharmaceutical is much more profitable in you know than the the damages but there was an arakta angle theke chinta bhabna kore which we are very happy for the grace of god and shob gulo bhalo korche so that's the background dhonnobad apnake tapon sahab ami ekhon ashbo jana farooq hasan sahab er kache আপনি তো এখন 
যে ট্রান্সফরমেশন দ্যাট হ্যাজ টেকেন প্লেস একটু যদি আপনার চোখে এই ট্রান্সফরমেশনটা আপনি কিভাবে দেখছেন কারণ আমি একটু ছোট করে জিনিস বলে দিই যে ফারুক ভাই যে কয়েকদিন আগে একটা একটা মিটিং এ এ কে আজাদ সাহেব হামিমের উনি যখন কথা বলছিল উনি একটা জিনিস কিন্তু বলেছিল যে আর্লি 90s এ উনি একটা এক্সপেরিয়েন্স আমাদের সবার সাথে শেয়ার করেছিল যে ওনারা তিনজন ফ্রেন্ড উনি ভ্যালেন গ্রুপের একজন আর আজম গ্রুপের উনি তো সব টপ লিডিং বিজনেসম্যান এখন বাংলাদেশে কিন্তু ওনারা 91 এ একটা হোটেলের একটা রুমে তিনজন শেয়ার করেছিলেন তো ইট ওয়াজ ভেরি টাফ ইট পারসন দ্যাট ইজি ওখান থেকে আজকে কষ্ট করে কিন্তু সবাই এই ইন্ডাস্ট্রিকে অনেক আগিয়ে নিয়েছে তো এই ট্রান্সফরমেশনটা যে আমরা যেটা যারা নতুন মানে জেনারেশন যারা এখানে এসেছি তারপরে নতুন যারা ধরেন এই গার্মেন্টস ফিটের সম্বন্ধে জানছে সবার একটা ধারণা থাকে যে এটা খুব সহজ একটা ব্যবসা আর এখানে ঢুকলেই যেমন ইউ ক্যান ডু গুড বাট এই ট্রান্সফরমেশনটা যে এত কষ্ট শ্রম দিয়ে করা হয়েছে এই এইটা একটু যদি আপনি ইয়ে করেন হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সব আমি প্রথমে যেটা বলবো যে আসলে এই জার্নিটা ইজ নট ইজি ইট ওয়াজ রিয়েলি আমরা যখন তারপরে জয়েন করে যায় ফিরোজ ভাইয়ের সাথে এবং সে সময় আসলে আমাদের যে সিচুয়েশন ছিল ফার্স্টে আমরা ইউএসএ তে কোটা প্রবলেমে আমরা পড়ি আমরা কাজ শুরু করার পরপরই দেখা যায় যে বিভিন্ন ধরনের কোটা ইম্পোজ হয় এবং সেগুলো নেগোসিয়েশন থেকে শুরু করে এটা শুরু হয় অ্যান্ড ইনিশিয়ালি যখন আমরা এখানে শুরু করা হয় তখন কিন্তু লোকালি কোনো কিছুই হতো না ইভেন কার্টুন বক্সটা পর্যন্ত আমাদেরকে ইম্পোর্ট করতে হতো সো দেখা যেত যে আর তখন আমরা সবাই জানি যে গুডস চিটগং থেকে আনতে হলে অল ওপেন ট্রাক ইভেন কার্টুন যদি ভিজে যেত আমাদের এক্সপোর্ট মোটামুটি বাংলাদেশে আছে তাদের এখানে নিজস্ব অফিস আছে অথবা লিয়াজন অফিস আছে বা এজেন্ট আছে বা সেই সময় কিন্তু আসলে কোন বাইরের অফিস এখানে ছিল না সুতরাং আমাদেরকে সেই নিউ ইয়র্কে যেতে হতো বা ফ্রাঙ্কফুর্টে যেতে হতো এবং সেই বাইরদের সাথে কিন্তু এত সহজ ছিল না ডিসকাস করা তাদের ইভেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে আমরা একদিকে যেমন স্টাইলিং আমার আমার প্রথম মনে আছে আমি নিটফেয়ার শুরু করেছিলাম তখন একটা গার্লসের পোলো শার্ট এবং বয়েজের পোলো শার্ট ইভেন প্ল্যাকেটা যে গার্লস অ্যান্ড বয়েজের যে ডিফারেন্ট হয় সেই জিনিসটাই আমাদের ওয়ার্কারদের ধারণা ছিল না ইভেন আমরা আমাদেরও বুঝতে সময় লেগেছিল তো এই জার্নিটা আমি বলবো যে স্টেপ বাই স্টেপ কিন্তু আমরা কাজ থেকে শিখেছি মিস্টেক করে শিখেছি এবং সেই সময় আসলে একটার পর একটা মিস্টেকও হতো সেগুলোকে আমরা আবার শিখে নিতাম এবং আমরা নিজেরাই ইনভলভ থাকতাম আমাদের দেখা যেত তে প্রোডাকশনে আমরা নিজেরা সেই মেশিন লেওয়ার্ড কিভাবে হতো বিকজ ফ্রাঙ্কলি এখানে আমাদের মেশিন লেওয়ার্ড কিভাবে হচ্ছে কোন মেশিনের পরে কি হচ্ছে ইভেন মেশিন সিলেকশনের সময় আমরা মিস্টেক করেছি বিকজ এখানে যারা ইন্ডেন্টার ছিল মেশিন সেল করত তারা তাদের মতো প্যাকেজ মেশিন দিয়ে দিত আমরা কিছু বুঝতাম না আমরা মেশিনগুলো নিয়ে সেই প্রোডাকশন করতে যে দেখা যেত যে আসলে কোন মেশিনের সমস্যা কোনটাতে নেই মেশিন এগুলো নিয়ে সমস্যা সো স্টেপ বাই স্টেপ আমি বলবো যে একদিকে সেই সময় যে স্ট্রাগল করা হয়েছে আমার মনে হয় যে ফাউন্ডেশনটা আমাদের যারা সিনিয়র ছিল আমাদের স্টেজও আমরা যেটা সময় দিয়েছি যে ফাউন্ডেশনটা তৈরি করা হয়েছে এবং স্টেপ বাই আমরা দেখেছি যে আস্তে আস্তে আমাদের এখানে আস্তে আস্তে এক্সেসারিজ গুলো প্রোডাকশন শুরু হলো বেশ কিছু ফ্যাব্রিকের প্রোডাকশন শুরু হলো সো তারপরে তো ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্ক অনেক এগিয়েছে তো আমি যেটা বলবো যে এখন আমাদের যে সেকেন্ড জেনারেশন যারা নতুন জয়েন করেছে তারা কিন্তু 
একদিকে যেমন তাদের অ্যাডভান্টেজ আছে যে এখানে তারা সব ধরনের সিচুয়েশনটা দেখেছে এখন তারা প্রসেস অনুযায়ী কাজ কিভাবে করতে হয় সবগুলো জানা আছে সো এটা একটা লার্নিং প্রসেস ছিল আমার মনে হয় যে গার্মেন্টস নিয়ে আসলে অনেক ডিসকাশন হয় অনেক ক্রিটিসিজমও হয় বাট আমি বলবো যে বাংলাদেশে যে দেশে আসলে যে কোনো গার্মেন্টস প্রোডাকশন করতে যে র মেটেরিয়ালস লাগে কো র মেটেরিয়ালস যেটা কটন আর ম্যানমেড ফাইবারের জন্য পেট্রোকেমিক্যাল যেই দেশে কোনো কটনের লেস দেন টু পার্সেন্ট এখানে হয় পেট্রোকেমিক্যাল তো হয়ই না সেই জায়গায় আমাদের সেকেন্ড লার্জেস্ট অ্যাপারেল এক্সপোর্টার এটা ইজি জব ছিল না এবং আমি বলবো যে আমরা কিন্তু অন রাইট ট্র্যাকে আছি লট অফ ক্রিটিসিজম যে আমরা নতুন মাঠে যেতে পারি না ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট করতে পারি না বাট এখন যে সিচুয়েশন আছে আমরা উই ক্যান টেক ফরওয়ার্ড বিকজ একটা যদি আমরা ডাটা বলি যে আমাদের কিন্তু মার্কেটে কনজামশনের সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কটনের গার্মেন্ট ছিল টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ছিল ম্যানমেড ফাইবার এখন কিন্তু রিভার্স হয়ে গেছে সেভেন্টি টু থেকে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ম্যানমেড ফাইবার হয়ে গেছে আর কটন বেস হয়ে গেছে আবার সেই টোয়েন্টি থ্রি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কিন্তু আমাদের এক্সপোর্ট এখনও কিন্তু সেই সেভেন্টি ফোর পার্সেন্ট কিন্তু কটন বেস গার্মেন্ট তো একদিকে আমরা ম্যানমেড ফাইবারে পিছিয়ে আসছি বাট আমি বলবো এটা উইন উইন সিচুয়েশন যেখানে মার্কেট শেয়ার টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট সেখানে আমরা মার্কেট শেয়ার সেভেন্টি ফোর সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট নিয়ে আসি উইচ ইস উই আর উইনিং উই আর উইনার হ্যাঁ আর আর একটা যেটা হলো যে আমাদের যেখানে মার্কেট শেয়ার সেভেন্টি ফোর পার্সেন্ট ওখানে আমরা অনলি টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আমাদের মার্কেট শেয়ার তার মানে আমাদের হিউজ অপরচুনিটি আছে সুতরাং আমরা এই চ্যালেঞ্জ যেগুলো আছে যেগুলো ক্রিটিসিজম আছে সেগুলোকে যদি অপরচুনিটিতে কনভার্ট করতে পারি তার মানে আমাদের অনেকগুলো আগাতে পারবো আমরা এই কারণে যে আমরা যদিও ওয়ার্ল্ডের সেকেন্ড লার্জেস্ট অ্যাপ্রল এক্সপোর্টার আমাদের মার্কেট শেয়ার এখনও লেস দেন সেভেন পার্সেন্ট সিক্স পয়েন্ট সেভেন এইট পার্সেন্টের মতো এখনও সে জায়গা আছে আর যেখানে কিনা চায়না থার্টি পার্সেন্টের উপরে অ্যাকচুয়ালি তারা একটা স্টেজে থার্টি নাইন পার্সেন্ট পর্যন্ত টু থাউজেন্ড থেকে তারা আবার তাদের মার্কেট শেয়ার কমা শুরু হয়েছে সো উই আমার মনে হয় যে লাস্ট ফিউ ইয়ার্সে আমরা টেকনোলজি আপগ্রেডেশন প্রসেস আপগ্রেডেশন ওয়াটার সেফটি মেশিনি আপগ্রেডেশন যে ধরনের ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে এবং যে ধরনের কাজ হয়েছে আমার মনে হয় যে আমরা এটাকে কনভার্ট করে এই ইনভেস্টমেন্ট এই যে আমাদের ফ্যাক্টরিগুলোতে গুড প্র্যাকটিস আছে আমাদের ফ্যাক্টরিগুলোতে যে ভালো ভালো কাজ হচ্ছে মেশিনারি আপগ্রেডেশন করা হচ্ছে এগুলোকে আসতে আমাদের আসলে অপরচুনিটিতে কনভার্ট করতে হবে নতুন মার্কেটে যেতে হবে যেটা বললাম যে ম্যানমেড ফাইবারে আমাদের র মেটেরিয়ালস থেকে অ্যাভেলেবেল করে এটার আসলে মেশিনারি তেমন সুইং এর জন্য মেশিনারি আসলে কিছুই নতুন কিছু লাগে না জাস্ট কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে কিছু টেকনোলজি এবং কিছু ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট করতে হবে সুতরাং উই হ্যাড এ হিউজ অপরচুনিটি ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ আমাদের সাপোর্ট আছে সেই সাপোর্টটা আমরা আরও পেলে উই ক্যান গো ফরওয়ার্ড থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমি এখন আসবো আসিফ আশরফ সাহেবের কাছে আসিফ ভাই ক্যান ইউ জাস্ট টেল আস বেট অ্যাবাউট উর্মি গ্রুপ সেটা হচ্ছে যে অন্যান্য জায়গায় যেখানে ম্যানমেড ফাইবার বিক্রি হচ্ছে যেহেতু আমরা শুধু কটনটা ইম্পোর্ট করছি কিন্তু নিজস্ব ফেব্রিক এখন আমাদের নিজস্ব প্রচুর হচ্ছে বাংলাদেশে বেশ একটা বড় সংখ্যা এখানে এবং বেশ কিছু হচ্ছে আমরা কিন্তু 
এখন তো আগে যেটা ছিল যে দিস গার্মেন্টস আর নট কমফোর্টেবল এখন তো ব্রিদেবল ফেব্রিক হয়ে গেছে এই 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 সিনথেটিক ফেব্রিক গুলো ব্যান্ড মেড ফাইবার গুলো ইটস এক্সেলেন্ট ইজ অ্যাজ কমফোর্টেবল অ্যাজ দা কটন কটন ওকে তো সুতরাং এই এই দিক দিয়ে কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু আমরা এগিয়ে যাচ্ছি প্রবাবলি ইট উইল স্লো আরেকটু হয়তো সুযোগ সুবিধা পেলে নিশ্চয়ই আই এম শিওর একটা বড় ধরনের ইনভেস্টমেন্ট হবে উর্মি গ্রুপ এই রিসেন্টলি ধরেন লাস্ট থেকে অনেকগুলো অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন আপনারা সাস্টেনেবিলিটি এর দিক দিয়ে বেস্ট প্র্যাকটিস এর দিক দিয়ে ইট টেলস আ লট অ্যাবাউট দ্য এথিক্স অফ দ্য কোম্পানি বাট জাস্ট একটু ব্রিফলি যদি আপনি জাস্ট অ্যাবাউট উর্মি গ্রুপ অ্যান্ড আপনারা কি করছেন একটু যদি শেয়ার করেন আমাদের সাথে থ্যাংক ইউ সো মাচ অফ দ্য কোম্পানি একটু ব্রিফলি থ্যাংক ইউ আমাদের গার্মেন্টস ব্যবসাটা শুরু হয়েছে 86 এ আমার বাবা আগে পিসের ব্যবসা করতেন কনস্ট্রাকশন এবং ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট এইটি সিক্স এর থেকে আমরা গার্মেন্টসের ব্যবসায় গেছি আই জয়েন দি গার্মেন্ট ট্রেড ইন নাইনটিন নাইনটি ফাইভ আফটার মাই গ্রাজুয়েশন ফ্রম আই বি এ তো হোয়াট হ্যাপেন্ড অ্যাকচুয়ালি আমরাও সবার মতোই ছোট ছোট চারটা পাঁচটা লাইন দিয়ে শুরু করেছি আস্তে আস্তে দু হাজার এক দুই সালের দিকে আমরা উই স্টার্টেড আওয়ার টেক্সটাইল মিল তার আগে আমরা স্কোয়ার থেকে কাপড় কিনতাম অনেকের জায়গা অনেক জায়গা থেকে কাপড় কিনতাম তো আলহামদুলিল্লাহর Uh, we try to be always ethical so shei sutre amra we understand that unless we take good care of our uh, employees cheta management hok ar factory level er hok we will not get the best of the returns so ami jodi boli to selfish bhabe to make the company better we have taken good care of them maybe it is fine ar sob shomoy chesta korechi sob pothe taka ay korar jonno because taka ay kora ta is টাকায় করাটা উদ্দেশ্য বাট অসৎ পথে না তো সেইভাবে করে আমাদের কাজ করা আমরা একদম রিসেন্টলি টেক্সটাইল সেক্টরের গত তিন বছরে আমরা এই যে ওরা যে প্রথম পাঁচ ছয় জন হায়েস্ট টেক্সপেয়ারের একটা ব্র্যাকেট তৈরি করে সেখানে উই ওয়ার দেয়ার সো উই টেক ইট ইজ আ বিগ প্রাইড ফর আস আমরা এইচ এস বিসি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি দুইবার দুই হাজার বারো সালে আর আঠারো সালে তো HSBC excellence award is not only because of the export figure it is because of the other things also like the uh, environmental issues CSR and all these things amader organization ei mote pray 0.6% physically challenged people othoba specially empowered people kaj kore amra CRP er sathe kaj kori that's eta amader ekta CSR bolen othoba jetai bolen বলতে পারেন স্যাটিসফ্যাকশনও বলতে পারেন সেইভাবে যায় আমরা এই একদম ডিউরিং কোভিড আমাদের যখন এই সুরক্ষা অ্যাপসটা আসলো তো আমাদের বাংলাদেশের অনেক লোকেরই আসলে অ্যাক্সেস নাই স্মার্টফোনে অ্যাক্সেস নাই যদিও এটা ইটস আ হার্ড ট্রুথ তখন আমরা জাগো ফাউন্ডেশনের সাথে একটা প্রজেক্টে আমরা নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করলাম জাগর ভলেন্টিয়ার তাদের টেলিফোন নিয়ে যাবে সবার কাছে যারা রেজিস্টার করতে পারে না তো সেইভাবে আমরা প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোককে ভ্যাকসিন রেজিস্টার করেছি তো উই ট্রাই টু অলওয়েজ ট্রাই টু পার্টিসিপেট ইন দি গুড থিংস হয়তো সেইভাবেই আমাদের সম্পর্কে লোকজন জেনেছে নাথিং ইজ ভেরি স্পেশাল থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আসিফ ভাই ফর শোয়িং দ্যাট উইথ আস আমি এখন আসবো তানভীরের কাছে ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্পেসিফিক জিনস তানভীর দ্য কোয়েশ্চেন ফর ইউ ইজ um specific jeans is considered by many as the pioneer a denim or subsector rmg industry thing. so as a second generation businessman uh, what transformations have you seen like uh, when uh, your father 
used to run the business, now you're running the business. What transformations in this sector have you seen? Like, uh, especially, denim is a lot in the focus. Because denim is in the next year growth data hobby. I'm going to show you where hedging the A subsector, I'm going to total global output. I'm going to show you where the Akono Shotika or the Bangladesh hasn't grasped that business. So, what is your take on that? Thank you. Um, okay, Shunta Bachan. Okay. First of all, I would like to thank Valor of Bangladesh for giving me this opportunity to share screen with um, living legend of Bangladesh uh, uh, business fraternity, Tapon Uncle. It's an absolute pleasure and honor for me. And also to uh, share the screen with uh, industry leaders like um, Asipai and Farooq Uncle. It's an absolute honor. Um, as a second generation, uh, uh, in the RNG sector. I joined the business 17 years back. Um, there, a lot of things have actually changed. I mean, um, we, uh, when I joined the business, the, the, the focus of business and also the opportunity in terms of exploring new customers and also the focus towards uh, product innovation uh, R&D product development has, uh, has changed a lot, and also, I guess the the supply chain model has also uh, uh, changed uh, uh, in a big way. Our actually industry that evolved quite in terms of uh, innovation, in terms of technology, in terms of sustainability. So, a um, uh, last ten years, say, I mean, bulbo the quantum leap which especially on uh, fabric because uh, 17 years ago uh, uh, especially amader je sector ta denim e ekhane kintu almost 90% uh, fabric were imported denim fabric but then a uh, lot of new mills have come up jekhane kina uh, bangladeshi denim mills are doing very good product and uh, innovation এবং ভ্যালু এডিশনে আমরা এখন বেশ ভালো ভালো ফেব্রিক পাচ্ছি বাংলাদেশি মিলগুলো থেকে এখানে আমাদেরকে লিড টাইমে আমরা একটা বড় অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ পেয়েছি যেটা কিনা আমাদেরকে ফাস্ট ফ্যাশন যারা রিটেলার আছে তাদেরকে কেটার করতে আমাদেরকে সাহায্য করেছে সাস্টেনেবিলিটির দিক থেকে বাংলাদেশ আমি বলবো হ্যাজ বিন এ চ্যাম্পিয়ন বিকজ স্পেশালি ডেনিমের ক্ষেত্রে uh, all the index like HIG index and other indexes, Bangladeshi factories have done really well. I'm uh, the lead certification environmental sustainability, building safety. So uh, I've seen a complete transformation. I've been a part of this transformation as well. Thank you. Thank you, Tanvir. Uh, Ami, uh, the question for Nasser Bijoy, uh, CEO Sanjay Chatter, is that we all know that our industry is evolving. But the garments industry growth is something that started when we started. That the financial sector has supported us. That has enabled us to grow. It is industry itself to grow, uh, and it's a very important component. But our young people, we don't usually give that credit. But the spotlight to one place goes, but especially the banks. The banks has also fueled the growth of this industry, uh, uh, which is the truth. So, uh, as a banker, how do you see the transformation that has taken place? That's right. That's right. Thanks, Sams. But I, I thank, thanks, Sams. I think, uh, firstly, I think the credit is due to the RMG sector operator more than anyone else because they have shown the resilience uh, throughout the period. But before I talk about that, I think, you know, Topon Jung Bolsil and another textile journey. Uh, I actually, I actually took a you know kind of a walk down the memory lane. I still remember Jokon Nunar Putume textile move put the Jan. Jokon, as he said, that he was flush with liquidity and they were not really keen to have um, a foreign bank coming in. And he actually gave a challenge that you know, if you can do the textile, which is new business for Square Group, then we start doing business. And I remember I Amit Jokon Bank, um, and I spent three days in his office, in Square's office, with uh, two of his colleagues to prepare the proposal, get the, visa, the application approved, and then open the LC. I remember it's a Caterpillar LC. 
I still remember that. So I think it was a long journey. Yeah, I think uh, traditionally, if you think about the banking sector, banks role were predominantly in issuing back to vacancy uh, for working capital, uh, then banking for uh, salary loans and local expenses and uh, TACA loans for CapEx. That was the traditional structure of uh, what the banks were offering uh, to RMG industry. But I think things have moved a long way from where it was. Uh, now, banks generally try to look at it holistically. They try to look at solutions, um, starting from you know project finance, which includes export credit finance, foreign currency, long-term, uh, you know, then uh, supply chain financing, then risk mitigation through FX um, and interest rate hedges, commodity hedges, uh, and also digital payment solutions. So there are a lot of things that have come through, including um, you know, shifting towards uh, ecosystem financing, where uh, getting the buyers and the sellers, exporters in one platform. And this helps us to reduce the risk, reduce the cost, and at the same time, open up opportunity for both ends. Um, many of the buyers are moving towards open account and banks have to align to it. So that's, that's one uh, development is taking place. Government also has taken a lot of initiatives to um, make the digital ecosystem. And Chikane Oshua, I'm going to there are significant um, you know, uh, areas of uh, improvement that we need to continue to pursue. Chikane is an actor to digitization of trade related forms, electronic bill of lading, unified platform of exporters, banks, and shipping companies for automated uh, BL issuance. connect process simplification. And cost reduction hobby. Our latest data SJ, Amra, Amra, we have actually we are the first bank to introduce this uh, blockchain trade finance. This is like a real-time information flow, uh, validation uh, process, data kina time, cost, accuracy uh, will, uh, will be significantly improved. Um a part into is relevant to become competitive. Because the world is becoming more and more competitive. There are more choices. So if you actually amra jotu competitive. Uh, uh, the future is brighter. And I agree with Farooq Bhai and others that actually the potential is actually significant for uh, Bangladesh. Because 1% reduction of China means 1% in the sense that if it be comes down from 29 to 30, 30 to 29, it's actually 12% growth for Bangladesh. So I think this significant opportunity and man made fabric that Dr. Bhai Bullen, while we are still importing, but still, there is a huge opportunity space that we haven't done enough. Um, so I think uh, I look at this from as a glass half full than half empty. Thank you. Thank you so much, Nasir Bhai. Uh, uh, so I will come back to Tapun Chotri Apar. Uh, Uncle, actor Jini uh, you were also the president of Bangladesh Textile Men's Association. So uh, I have seen you work very closely, a backward linkage policy level, Shorkar uh, Shate. Uh, so, garments and textile shield uh, challenge we are very resilient. As a country, we are very resilient. As an industry, we have made it very resilient. The entrepreneurs have made it very resilient. But in the same way, we have two challenges. Actually, LDC graduation. Our ITA is the imposition of carbon tax. Uh, which is a maybe, but so, uh, how do you see? Uh, do you see? Uh, how do you think about the industry? Do we have the capability to cope with this? A challenge to Shate and Arikta Jini Shami Bolbo, the Aprakasar Koshno Thakbe, the Amra Lokokorishi, the free trade agreement and preferential trade agreement. As a country, Amar Monhaja, a actor Jagai, Bangladesh, Sharkaro, Ekane, Jeva Chache, Uhavator, Protifulama Dekta Pachina, Unodika Jacana, Vietnam, already European Union Shatak into FTA Kore Felice. So your shop Kishuni, Shamna Dingulu, a challenge Gula, key monocotanaki. Is the industry ready to tackle these challenges head on and move on? Agar Moton? যেহেতু এখন আমাদের এটা তো নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছে এসা তাও মানে মন খুলে কথা বলা চাই সবাই তো আমরা খুব এক্সাইটেড যে আমাদের এলডিসি গ্রাজুয়েশন হচ্ছে বাট 
আমি মনে করি যে আমরা যেভাবে যতটা ভাগ্য পেটানো হচ্ছে সেই ধরনের কিন্তু আমাদের প্রিপারেশন তা কিন্তু আমাদের ওইরকম নাই না আবার ঠিক হয়ে যায় এটা নিয়ে কোনো অসুবিধা আমি আমি এই স্ক্রিনটা এরকম এই 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 সাথে যাচ্ছি আচ্ছা আমার ওর সি एवरीवन স্পেস তো নাও বাট ইটস ইটস এটা মানে লুকা ছাপার কিছু নেই আসলেই যে যে ধরনের প্রস্তুতিটা প্রস্তুতিটা আমি একজন বিজনেসম্যান হিসাবে মনে করি যে ঠিক ততটা প্রস্তুতি রে আমি আজকে যদিও আমার টেক্সটাইল সেক্টর থেকে আমার মোর ইয়ে চামে মোর কনসার্ন যে তো আমরা আমাদের শুরুটা ফার্মা সেক্টর থেকে এসেছে এবং এখানে আমরা একটা বড় ধরনের বেনিফিট আমরা পাই বা আমরা এনজয় করছি সেটা হচ্ছে এলডিসি কান্ট্রি হিসাবে বাংলাদেশ হাজার স্পেশালি এই পেটেন্টের ট্র্যাকগুলো নিয়ে তো এনিওয়ে দ্যাটস এ ডিফারেন্ট সাবজেক্ট এবং এইগুলো আমরা এলডিসি কান্ট্রি হিসাবে কিন্তু আমরা উই আর অ্যালাউড টু ম্যানুফ্যাকচার ইনি পেটেন্টের ট্র্যাক এবং বাংলাদেশ হাজার লিডার এবং আমাদের এই সহজে প্রোডাক্ট শুধু দেশের মধ্যেই না কিন্তু বিদেশেও আমরা এক্সপোর্ট করছিলাম তো এই একটা সেক্টরে একটা বড় ধরনের ধাক্কা আনলেস এটাকে আর একটা আমরা আশা করছি হয়তো যে টাইমটার আবার কিছুটা বাড়ার সম্ভাবনা আছে এবং এগুলো নিয়ে সারা পৃথিবীতে কিছুটা আমাদের লবিং হচ্ছে বাট আই এম নট ভেরি শিওর সেই সময়টা কিছু বাড়বে কি না বাট ওভারঅল আজকে বলা হচ্ছে যে সমস্ত আমরা এগ্রিমেন্টগুলো নিয়ে বলছি এবং এখন তুমি নিজেও উল্লেখ করছিলে যে এই ভিয়েতনামের কথাটা যে তারা এই তোমার তো বায়োলাইট্রেড এগ্রিমেন্টগুলো তো এইগুলো নিয়ে আমাদের সেই ধরনের কিন্তু যে প্রচেষ্টাগুলো আমি কাজ চলছে কিন্তু রেজাল্টটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না এবং এটাকে কিন্তু একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে আসছে কারণ আমরা তাদেরকে হয়তো আমরা যে ধরনের গ্রো করে গেছি এই পেস্ট আমরা রাখতে পারব কি না কিন্তু মানে লোকের আওয়ার ইয়ার টু ইয়ার গ্রোথ যে গত চার পাঁচ বছরের ইভেন এই এই প্যান্ডেমিকের মধ্যেও আই থিঙ্ক যে ধাক্কাটা ছিল আমরা প্রায় সবাই ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি কিন্তু যে যার ধাক্কা কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশই এখনো কাটাতে পারে না কিন্তু যখন আমাদের এই এই গ্র্যাজুয়েশনটা হবে তখন আমাদের প্রস্তুতি যে ধরনের আছে আমি ব্যক্তিগতভাবে এই ক্লাস নিয়ে আমি খুব আশাবাদী হতে পারছি না আনলেস কিন্তু আনলেস আমরা আর একটু ফাস্ট আগাই আনলেস আমাদের সেই ধরনের প্রিপারেশন নেই তারপরে যেভাবে পরিকল্পনা আপনি যেটা বললেন যে যেভাবে আমাদের পরিকল্পনা করা উচিত আমাদের এখনো ওইভাবে কংক্রিট কোনো প্ল্যান অফ অ্যাকশন নেই এখানে একটা জিনিস আছে যে আমাদের এখানে যেমন লিড আপনার প্ল্যাটিনাম সার্টিফাইড যে ফ্যাক্টরিগুলো গ্রিন ফ্যাক্টরিগুলো আছে তো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের থেকে যখন বলা হচ্ছে যে কার্বন ট্যাক্সের ইস্যুটা আসবে কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা দেখছি যে এখানে যে ইনভেস্টমেন্ট গুলো করা হয়েছে যে গ্রিন ইনিশিয়েটিভস না বা গ্রিন ফ্যাক্টরি করা তো এদেরও যদি এখন যদি এটার আয়ত্তা নিয়ে আসে তাহলে কিন্তু ফিউচার গ্রোথের জন্য ইট মাইট বি আ প্রবলেম মানে এটা সবাই বলছে যে ইট মাইট বি আ প্রবলেম যে তখন ডিসকারেজ করবে সবাইকে এই টাইপের ইনভেস্টমেন্ট গুলোতে যেতে তো ওভারঅল আপনি কার্বন ট্যাক্সের ইস্যুতে আপনার টিক থেকে আমি মনে করি এটা আমাদের মতন দেশে আসতে যত সময় এবং ইনফ্যাক্ট যতজনকে যারাই এই এই গ্রিন ফ্যাক্টরিতে ইনভেস্ট করেছে প্রচুর আমাদের বায়াররা এই বেনিফিটটা কিন্তু আমাদের বায়াররা নিচ্ছে তারা এটা নিয়ে অনেক বেশি বড় মানে বড় করে তাদের তাদের কাস্টমারদের কাছে প্রচুর বেনিফিট নিচ্ছে 
আগের মতন আমি মনে করি যে সেই অবস্থার থেকে মোস্ট অফ দ্যাক্টরি প্ল্যান প্রত্যেকে দিচ্ছে এখানে এবং একটা ফ্যাক্টরির জন্য যে 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 ধরনের ক্রাইটেরিয়া বেড়ে পাবে এবং আমার এখন নতুন যারা ফ্যাক্টরি করেছেন গত অ্যাটলিস্ট চার পাঁচ বছরে প্রত্যেকই আই ক্যান সি দ্যাট যে প্রত্যেকটাই কিন্তু খুবই ওয়েল প্ল্যান ওয়েল ডিজাইন সবাই করছে এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি ফ্যাক্টরি সবাই সবাই করছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তাপু সাহেব যেন ফারকাসনের কাছে আসছি আবার ফারুক ভাই আমরা কোভিড একটা জিনিস কিন্তু একটা সিলভার লাইনিং যেটা আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমরা সাপ্লাই চেইন কিন্তু চায়নার উপর ডিপেন্ডেন্ট ছিল অনেকটা মানে অনেকটা বলবো যে আমরা র মানে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজের যে র মেটেরিয়ালগুলো এগুলোতে কিন্তু কোভিডের পরে কিন্তু যেমন বাংলাদেশে ওন যেসব কোম্পানি ছিল আমরা যেখান থেকে আগে পারচেস করতাম না কোয়ালিটি ইস্যুর কথা চিন্তা করে আমরা কিন্তু তারপর উই সুইচড আর লক আমরা অনেক সোর্সিং কিন্তু এখন ওখান থেকে করছি অ্যান্ড উই এভরি ওয়ান ইজ প্রেজেন্ট ইজ সারপ্রাইজ যে কোয়ালিটি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দে আর বেটার দ্যান আমরা আগের থেকে যেখান থেকে সোর্স করতাম তো এটা কিন্তু অনেক কিছুতেই দেখা গেছে যেমন ফ্যাব্রিকের ক্ষেত্র অনেকজন কিন্তু ইভেন দো লোকালি অ্যাভেলেবল ছিল বাংলাদেশের কোম্পানিজরা ফ্যাব্রিকগুলো বানাতো আমরা বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করতাম তাও কিন্তু কোভিড এর সিলভার লার্নিং হলো যে কিন্তু ইট হ্যাজ শোন যে আমাদের ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রি হ্যাজ কাম অফ এইজ মানে উই আর রেডি টু টেক অন সামনে যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে তো আপনার কাছে প্রশ্ন হলো যে ডিউ থিঙ্ক এই মোমেন্টামের উপর আমরা বিল্ড করতে পারবো আর আরেকটা জিনিস আপনার কাছে প্রশ্ন থাকবে যে এই ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা সবসময় যখন কথা বলি একটা জিনিস বারবার উঠে আসে যে এখানে প্রফেশনালিজমের ল্যাক অফ প্রফেশনালস এটার একটা অভাব আছে আর এন ডিজ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেক্টরটা স্পেশালি এই জায়গাটাতে আমরা যেমন দেখতে পাই যে বাইরের থেকে লোক আসে কিন্তু আমরা নিজেরা কিন্তু ডেভেলপ করতে পারছি না তো আপনি যেহেতু ধরেন বিজিএম এর সাথে আপনার সম্পৃক্ততা আছে একটা এবং বিউএফটির সাথেও আপনার একটা সম্পৃক্ততা আছে সো আপনি কি মনে করছেন এই ব্যাপারে থ্যাংক ইউ এগেন শামস আমি আগে দুটা পয়েন্ট একটু তপন ভাইয়ের সাথে আমি একটু অ্যাড করি যে আমাদের আসলে ম্যানমেড ফাইবারের আসলে আমাদের কটন পিস গার্মেন্টস আমাদের এক্সপোর্ট বাড়ছে এবং আরো কন্টিনিউ হবে এখানে ভ্যালুয়েডেশন আমাদের এখানে হয় বা যেহেতু ম্যানমেড ফাইবার একটা বড় মার্কেট আছে সেখানে আমাদের এক্সপ্যান্ড করতে হবে এবং ইনিশিয়ালি আমরা যেহেতু করতে পারি না এটার অনেকগুলো রিজনও আছে টেকনিক্যাল কিছু রিজন আছে যে যেহেতু ম্যানমেড ফাইবারে পলিস্টার বা এইসব ডাইং করতে হলে হাই প্রেশার হাই টেম্পারেচার মেশিন লাগে ইনিশিয়ালি যখন আমরা ইনভেস্টমেন্ট করেছিলাম সব লো লিকের রেশিওর আমরা যে মেশিনগুলা সফট ফ্লো মেশিন ছিল তো এখন কিন্তু ওই দিক থেকে আমরা সব ধরনের মেশিনই আছে এবং সব ধরনের ইয়ানও এখানে রেডি হচ্ছে সুতরাং দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইজ এ পজিশন যে এখানে আমরা এখন ম্যানমেড ফাইবারে গ্রো করতে পারবো সেকেন্ড যে জিনিসটা হলো যে সেকেন্ড একটা পয়েন্ট ডিসকাস হয়েছিল যে আমরা এই যে নেগোসিয়েশন ট্রেড ট্রেড ব্যারিয়ার বা এফ টি এ এগুলাতে আসলেও আমরা আমি বলবো যে আমরা পিছিয়ে আছি বিকজ আমার অভিজ্ঞতা আছে এই ব্যাপারে তপন ভাইয়ের তো অনেক আছে এই ব্যাপারে যে আমরা কিন্তু আগে সময় ছিল যখন কোটা নেগোসিয়েশন হয়েছে ইউএসএ তে আমাদের তখন আমি দেখেছি যে আমাদের বিজিএমএ প্রেসিডেন্ট অনেকেই যেতেন একটা ডেলিগেশন যেত কিন্তু আমাদের ব্যুরোক্রেটরা এমনভাবে একটা কার্টেন তৈরি করে রাখতো যে ওইখানে নেগোসিয়েশনে যে কিন্তু আলটিমেটলি নেগোসিয়েশনে 
আমাদের জয়েন্ট সেক্রেটারি বা ইপিবির ভিসি এরা ওই লেভেলের লোকে ডিসকাশন হতো বলতো যে প্রোটোকল অনুযায়ী এটা অ্যালাউড না কিন্তু তারপরে আমি নিজেও ডাব্লু ডাব্লুটিও ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনে গেছি ওখানে বলছে যে না এই ডেলিগেশনে এসছে কিন্তু আর ভিতরে যে কথা বলতে পারবে না আমি পার্সোনালি যে ডিজির সাথে কথা বলছি না এরকম কোনো আসলে কিছুই ছিল না ইভেন আমি লাস্ট একটা এক্সাম্পল দেব যে আমরা যখন ইন্ডিয়াতে তখন কর্নল ফারুক ছিল আমাদের কমার্স মিনিস্টার তখন হাই সাকার সাহেব ছিলেন বিটিএম এর প্রেসিডেন্ট আজাদ ভাই ছিল এফ বি সি তখন ও সেম জিনিস আমাদের কে আমরা যখন গেলাম কমার্স মিনিস্ট্রিতে যে ওই কোয়ান্টিটি নিয়ে যে এইট মিলিয়ন পিসেস ডিউটি ফ্রি এগুলো নিয়ে যখন কথা আমরা নেগোসিয়েশনে ওখানে গেলাম আমরা একটা বড় ডেলিগেশন নিয়ে গেলাম টেক্সটাইল সেক্টরে আমি রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম বিজিএমি তে অ্যাজ এ ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমরা সেম জিনিস মিটিং এর আগে আমাদের আমাদের যারা গেছেন তারা বলছেন যে এখন আমাদেরকে বেরো যেতে হবে ইয়েতে আমি তখন পার্সোনালি তখন তাদের কমার্স মিনিস্টার টেক্সটাইল মিনিস্টার ছিল আনন্দ শর্মা যখন বললাম যে এইসব উনি বললো যে না আমাদের সাইড থেকে কোনো প্রবলেম নেই সুতরাং এই ইস্যুটা কিন্তু আসলে আমাদের ব্যুরোক্রেটরাই এটা একটা কার্টেন দিয়ে রাখতো আমাদের সামনে সো আমি মনে করি যে আর আমাদের ব্যুরোক্রেসিতে যে হতো নেগোসিয়েশনে কমার্স মিনিস্ট্রিতে যারা থাকতেন দেখা যেত তার আগে হয়তো উনি কি বলে এগ্রিকালচার মিনিস্ট্রিতে ছিল বা এক একটা অন্য মিনিস্ট্রি যেখানে তার কোনো নলেজই ছিল না কোনো সো আমি মনে করি যে এখন ট্রেড বডিজ লিডার যারা আছে ইন্ডাস্ট্রি যারা তাদের স্টেক আছে তারা এইসব নেগোসিয়েশনে এখন যেতে পারবে সুতরাং আগে থেকে বেটার নেগোসিয়েশন করা যাবে এবং গভর্নমেন্টের আমাদের যেহেতু অনেক মিনিস্ট্রিতে মিনিস্টাররা পর্যন্ত প্রাইভেট সেক্টর থেকে গেছে সুতরাং আগের থেকে সিচুয়েশন উইল বি মাচ বেটার সুতরাং আমি অপটিমিস্টিক যে আগামীতে প্রাইভেট সেক্টরের লিডারদেরকে এইসবে ইনভলভ করলে আমার মনে হয় বেটার নেগোসিয়েশন করা যাবে যেটা এফ টি হোক সবগুলো কামিং ব্যাক টু আমাকে যে প্রশ্নটা করা হলো যে এখানে এই কোভিড সিচুয়েশনের পরে আসলো কোভিডে আসলে আমাদেরকে অনেক কিছু দেখিয়েছে অনেক কিছু আমরা শিখেছি আমরা ইনিশিয়ালি তখন মার্চ মাসে তার আগে ফেব্রুয়ারি থেকে দেখা গেছে যে আমাদের সাপ্লাই চেইনে আমাদের প্রবলেম শুরু হয়েছিল বিকজ চায়না থেকে অনেক প্রোডাক্ট আসতো বাট আলটিমেটলি কিন্তু এগুলো থেকে আমরা লোকালি অনেক প্রোডাক্ট নেওয়া শুরু করেছি এবং আমার মনে হয় যে গ্র্যাজুয়ালি লোকাল এক্সেসারিজে তো আসলে আমরা অনেক আইটেমস আমরা লোকালি নিচ্ছি ফ্যাব্রিকেও এখন আমরা জানি যে নিটওয়্যারে অলমোস্ট এইটি ফাইভ নাইনটি পার্সেন্ট পর্যন্ত আমাদের নিট ফ্যাব্রিক লোকালি আমরা করছি ডেনিমেও এখন অনেক হয়ে গেছে এখন ও ওভেন যেটা আছে সেটা শুটিং ফ্যাব্রিক হোক শুটিং এখানে আমরা এখনো কিছুটা পিছে আছি বাট স্পিনিং এ ইয়ার্ন থেকে শুরু করে সবকিছু যদিও এখন একটা ইয়ার্ন কটনের কারণে এবং ইয়ার্নের একটা যে সিচুয়েশন প্রাইস নিয়ে আমাদের একটা এগুলো আসলে আমাদেরকে কিন্তু মাঝে মাঝে এই ধরনের বাইরে যারা ইন্ডিয়া কিন্তু আমাদেরও কিন্তু সে লেসনটা থাকা বিকজ ইন্ডিয়াতে আমি এগুলো নিয়ে অনেকবার হয়েছে আমাদের যে যখনই তাদের কটনের একটু দাম বাড়া শুরু হয় কটন এক্সপোর্ট বন্ধ করে দেয় যখন ইয়ার্নের একটু দাম বাড়া বন্ধ করে দেয় বাট আলটিমেটলি কিন্তু এটাতে তারা কোনোদিন গ্রো করে নাই কোনোদিন তারা আসলে বেনিফিটেড হয় নাই সেই জন্য আমার মনে সব কিছুই একটা ব্যালেন্স থাকতে হয় এবং সেটা আমার মনে আমার মনে আছে যে যখন আমাদের এখানে টু স্টেজ থেকে ওয়ান স্টেজ জিএসপি হয়েছিল তখন বিটিএম এ থেকেও অনেক অবজেকশন ছিল এবং এটা কিন্তু আমরা তখন বলেছিলাম যে ওয়ান স্টেজ জিএসপি হলে কোনো গ্রোথ কমবে না বরঞ্চ সেলস বাড়বে অ্যান্ড ইট ইস প্রুভেন যে টু থাউজেন্ড ইলেভেন টুয়েলভে যে কিন্তু আমাদের গ্রোথ অলমোস্ট ফর্টি থ্রি পার্সেন্ট হয়েছিল এটা কিন্তু ওই সময় একটা ডেডলকও হয়ে গেছিল আমার মনে তপন ভাই আপনার মনে আছে যে ওই সময় আমি একটা ব্রিজ হিসাবে কাজ করেছিলাম ওই সময় আমাদের সাইড থেকেও সে নেগোসিয়েশন এমন একটা জায়গা গেছিল তো সেই জন্য আমি সব সব কিছুরই একটা আসলে ন্যাচারাল ব্যালেন্স থাকা দরকার এবং সে ব্যালেন্স অনুযায়ী গ্রো করছে সুতরাং বাংলাদেশেরও আমরা লোকাল রমিটেস দিয়ে যেভাবে আগাচ্ছে এবং আমি মনে করি যে দিস ইজ ভেরি গুড বাট সব কোনো কোনো সময় যখন আমরা টু মাচ অ্যাডভান্টেজ নেওয়া শুরু করি তখনই কিন্তু আবার তখন অন্য অপরচুনিটি তৈরি হয় তখন অন্য ডোর ওপেন হয়ে যায় সেগুলোর দিকে আমাদের আসলে খেয়াল রাখতে হবে বিকজ আমরা সবসময় একটা দেখতে হবে যে গার্মেন্টস সেক্টর এবং টেক্সটাইল এটা আসলে একসাথে কাজ করতে হবে গার্মেন্টসের অপশান আছে যেহেতু এখন ওয়ান স্টেজ জিএসপি এবং অন্যান্য 
কান্ট্রিতেও আমাদের ডিউটি ফ্রি এক্সেস আছে গার্মেন্টস এর কিন্তু সব সময় অপশন ওপেন আছে যে যে কোনো সময় অল টাইপ অফ এক্সেসরিজ এন্ড ফেব্রিক ইম্পোর্ট করতে পারবে বন্ডেড এর বন্ডেড লাইসেন্স থেকে কিন্তু আমরা কিন্তু ইয়ান বা ফেব্রিক এর এখনো উই আর নট কম্পিটিটিভ টু এক্সপোর্ট আমরা গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি যদি ইয়ান এবং ফেব্রিক পারচেজ না করে তাহলে কিন্তু আমাদের এখনো সেই সিচুয়েশনে আমরা এখনো নাই যে আমাদের প্রচুর আমরা ফেব্রিক বা প্রচুর ইয়ান এক্সপোর্ট করতে পারবো সুতরাং এই जैसे বিজু ইউনিভার্সিটিতে আমরা একটু আমরা শুরু করছি এখানে আর বিজু ইউনিভার্সিটিতে এখন অলমোস্ট 6000 স্টুডেন্টের মতো ওখানে আছে আর আমি আমি মনে করি যে ইন ইন ফিউচার আরো এখানে স্টুডেন্ট বাড়বে এবং আমাদের যে অনেক এক্সপার্টরা কাজ করছে বাইরে থেকে সেটা আমরা কমাতে পারবো আমি কমানোর পক্ষে না বিকজ একটা জিনিস যদি আমরা দেখি যে আমাদের টু থাউজেন্ড নাইনে যখন আমাদের এক্সপোর্ট সেভেন বিলিয়ন ডলার ছিল গার্মেন্টস এ আমরা টু থাউজেন্ড এসে কিন্তু এটা গার্মেন্টস আমাদের এক্সপোর্ট থার্টি ফোর বিলিয়ন ডলার ক্রস করেছিলাম সেই সাথে কিন্তু টু থাউজেন্ড যে রকম আমাদের ফরেন এক্সপার্টরা কাজ করত তার থেকে কিন্তু খুব একটা লোক বাড়েনি কিন্তু আমাদের এক্সপোর্ট এদিকে বেড়েছে সো ইন ফিউচারে আমি মনে করি যে এখানে আমাদের আরো ভ্যালু অ্যাডিশন করার জন্য এবং নতুন নতুন যেটা बेस कि ফরেন এক্সপার্টরা কাজ করছে বাট তারপরে গার্মেন্টস এ এবং টেক্সটাইল এ ফরেন এক্সপার্টরা অনেক কমে এসেছে আমার মনে আগামীতে আমাদের যে যেভাবে আমরা কাজ করছি এবং ভোকেশনাল ট্রেনিং এবং টেকনিক্যাল এডুকেশন যেভাবে আমরা শুরু করেছি এবং এটার ডিমান্ড যেভাবে বেড়েছে সেই জন্য বিকজ আমাদের মাইন্ডসেটটাও আগে डिफरेंट ছিল আমাদের প্যারেন্টস দের যে একজন মেকানিক হলে जेपैनिकेशन অনেক চেঞ্জ এসেছে বিকজ আমাদের একটা সময় ছিল যে আমাদের টেকনিক্যাল এডুকেশন বা ভোকেশনাল এই এডুকেশনের পার্সেন্টেজ ছিল মাত্র টু পার্সেন্ট এখন মনে হয় তার বেশি হয়েছে ट्रेमिनी বাংলাদেশে যেমন আমরা দেখি যে এখন যেখানে যাই এভরিওয়ান মানে ইট হ্যাজ স্ট্যাবলিশ ইটসেলফ অ্যাজ আ প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড ইন আ ভেরি শর্ট টাইম তো ডিউ ইউ থিঙ্ক দ্য ইন্ডাস্ট্রি অ্যাজ আ হোল মানে আমরা কি এরকম করে অ্যাডাপ্ট করতে পারি না মানে মানে ওয়াইজ ইট দ্যাট কয়েকটা কোম্পানি ইট হ্যাজ টু ডু আল অফ দ্য ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড দ্য আউটলুক অফ দ্য কোম্পানি কিন্তু আমরা সবসময় লক্ষ্য করি যে কয়েকটা কোম্পানি খুব তাড়াতাড়ি রিয়াক্ট করে উইথ দ্য মার্কেট আর কয়েকটা টেক্স টাইম So do you think it's like because of the lack of professionalism our other industry they need to hold set because the owners will be entrepreneurs but 
একটা টিম থাকে যারা কিন্তু আর এন ডি তারপরে মার্কেটিং এর একটা ইয়ে থাকে তো ওনাদেরও একটা ইনপুট লাগে সো এইটা কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে আপনাদের কোম্পানির বেলায় ইট হ্যাজ ওয়ার্ক ভেরি ওয়েল অ্যান্ড আই থিঙ্ক হলো যে উই হ্যাভ সিন যে আপনারা অত টেকনিক্যাল গার্মেন্টস নিয়ে কাজ করছেন টেকনিক্যাল গার্মেন্টস নিয়ে কাজ করছেন সো ভিয়েতনাম কিন্তু টেকনিক্যাল ফ্যাব্রিক্স এর উপর অনেক কাজ করছে সো নিট ইন্ডাস্ট্রিতে যেহেতু আপনারা যারা কাজ করছে যে ফিউ ফ্যাক্টরিজ যারা এখানে কনস্ট্রেট করছে বাংলাদেশে ইউর ওয়ান অফ দেন দ্য লিডিং ওয়ান ইউ থিঙ্ক এই জিনিসটা বাংলাদেশে উইল ক্যাচ অন এই টেকনিক্যাল ফ্যাব্রিক্স এর জিনিসটা Thank you, Shams, for so much of compliments. Uh, <laughs> I, mean, I take one of things. Um, Farooq Bhai, I want to compliment you. If you have a question, you can ask man-made fiber, MFF fiber, fabric. We have a lot of fabric in 2008-2008. So, the fabric of polyester fabric is machinery, but we have a lot of machinery more or less. The ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার সেটা মোটামুটি সবারই আছে নাই হচ্ছে টেকনিক্যাল নলেজ টেকনিক্যাল নলেজটা এখন আমরা চার পাঁচ জন বানাই সেটাও হচ্ছে এখন সমস্যাটা কোথায় তাহলে আমি দুই হাজার আই থিঙ্ক টুয়েলভ থার্টিনের দিকে আমি আমাদের প্রোডাকশনের প্রায় টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট ফ্যাব্রিক আমি পলিস্টার ফ্যাব্রিক বানাতাম আর এখন একটা পর্যায়ে গত দুই বছর আগে সেটা চলে আসছিল প্রায় এগারো পার্সেন্টে তো এই রিডাকশনের একটা কারণ হচ্ছে যে আমাদের ক্যাপাসিটি বেড়েছিল কিন্তু আমাদের আমাদের পলিস্টার ফ্যাব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং গ্রোথ হয়নি বরঞ্চ রিডাকশন হচ্ছে তার একটা কারণ হচ্ছে যে আমরা আসলে প্রাইস ওয়াইজ চায়নার সাথে কম্পিট করতে পারছি না আমরা চায়নার থেকে সুতা কিনছি ওই সেম চাইনিজ মিলটাও চায়না ওদের এখান থেকে সুতা কিনছে মোর অল সেম প্রাইসে কিন্তু ওরা অনেক কম পয়সাটাকে মার্কেটে দিতে পারছে মোস্ট লাইকলি দেয়ার ইজ আ হিডেন সাবসিডি সামওয়্যার ইন দ্য এন্টায়ার ভ্যালু চেইন হ্যাঁ তো আমাদেরকে সরকার যদি ওই জাতীয় কোনো একটা সুবিধা দেয় যে যারা আমরা এখন একটা সাবসিডি পাই যদি আমরা লোকাল ফ্যাব্রিক লোকাল ইয়ান ইউজ করি সেটা করা হয়েছিল আমাদের লোকাল ইয়ানকে প্রমোট করার জন্য আমরা যদি ম্যানমেড ফাইবারকে ফ্যাব্রিককে বাংলাদেশে প্রমোট করতে চাই তাহলে আমি বিশ্বাস করি যে এরকম একটা সাবসিডি আমাদেকে দিতে হবে অ্যাটলিস্ট ফর আ ইনক্রিম পিরিয়ড যাতে লোকজন ইন্টারেস্টেড হবে বিকজ এই কাজটা করতে গেলে প্রচুর লস হয় সো মেনি টেকনিক্যালিটিজ আর দেয় যে অনেক লস হবে তো এখানে সরকারের একটা সাপোর্ট দরকার আছে আমি আশা করব বিজিএমই তে ফারুক ভাইরা যদি যায় নেক্সট টাইমে তো ওনরা সরকারের সাথে এটা নিয়ে কাজ করবে সো কামিং ব্যাক টু ইওর क्वेश्चन यस উই রিঅ্যাক্টেড ভেরি ফাস্ট উইথ দ্য পিপি কেন করেছিলাম সেটা এখনো ঠিক জানি না মনে হয়েছিল যে এটা করা দরকার ইন দ্য সেন্স যে আমাদের তখন আমরা মাত্র ইউরোপের কিছু কিছু দেখেছি যে ইশে ওই তখন আমার মনে আছে তখন আমরা দেখেছিলাম যে ইতালিতে একটা নার্স কত ঘন্টা আঠারো ঘন্টা ডিউটি করার পর সময় ওর পিপিটা ওর ইলাস্টিকটা মুখের মধ্যে লেগে গেছিল তো উই ফেল্ট ব্যাড যে আসলে আমাদের যারা ফ্রন্ট লাইন ওয়ার্কাররা থাকবেন তাদের এরকমই একটা কিছু একটা হব হয়তো হবে এবং তখন আমরা জানলাম যে পিপি বাংলাদেশে নাই পিপি বাংলাদেশে নাই তখন বিজিএমই একটা ইনিশিয়েটিভ নিল স্পেশালি এটার একটা একজন ছিল হচ্ছে মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সার ওরা চেষ্টা করলো যে কিভাবে করে লোকাল অ্যাভেলেবেল ফ্যাব্রিক উইচ ওয়াজ এ ট্যাফেটা ফ্যাব্রিক ট্যাফলান কোটের ট্যাফেটা ফ্যাব্রিক দিয়ে কিভাবে করে একটা ই বানানো যায় যেটা দিয়ে পোরোসিটি কমানো যাবে কিন্তু ব্রিদেবল হবে তো দ্যাট ওয়াজ দি ইনিশিয়েটিভ স্বপ্না ওয়াজ দি পার্সেন শি র্যাং মি আপ যে আমরা কি কিছু করতে পারি কি না দেন আমি তখন কথা বললাম আমাদের একজন ডাক্তার ফ্রেন্ডের সাথে যে এখানে আমাদের কি কিছু করার আছে কিনা ওরা আমাদের কিছু ওই ডিজাইন টিজাইন দিল then we did some research and we came up that acta pp kora jete pare tokhon amra amra mone tin jon othoba char ta factory eta niye shuru korechilam ekdom initial stage which was end of uh, march i think so so tokhon uh, dgd e te amader ke ekta initial permission dilo jehetu level 1 pp er jonno tokhon amra level 1 ki tao jantam na actually shotti kotha bolte kichu jantam na jantam je kichu ekta korte hobe onekta bolte paren je ওই প্যাট্রিটিক ইসের থেকে ফিলিং থেকে আমরা নেমেছিলাম কাজটা করতে থ্যাংক গড আমরা প্রায় সত্তর আশি হাজার পিস পিপি ওই মাসে বানিয়েছিলাম ওই দুই দেড় মাসে তো এটাতে আসলে ওই সত্তর আশি হাজার ডাক্তার তো সাপোর্ট পেয়েছিলেন তো ওই গিভস আস লড অফ প্লেজার মানসিকভাবে এটা আমাদের কোনো ফাইন্যান্সিয়াল রিওয়ার্ড ছিল না কিন্তু একটা মেন্টাল রিওয়ার্ড ছিল 
ইভেন আমাদের যারা ওয়ার্কার ছিল তাদেরকে আমাদেরকে মোটিভেট করতেছিল তখন তো সবকিছু ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছিল তো তখন আমাদেরকে ওদেরকেও মোটিভেট করতে হয়েছিল দ্যাট উই অল আর ওয়ার্কিং ফর আর কান্ট্রি এন্ড ফরচুনেট ইনাফ দে ওয়ার অ্যাবসলিউটলি অন আওয়ার সাইড টুরাগ মাস্কের কথাটাই যদি আসি এইটা কিন্তু একদমই হঠাৎ করে হঠাৎ করে মানে হচ্ছে আমি একদিন টেলিভিশনে ওই ওয়াই অ্যান্টি ভাইরাল প্রোডাক্টটা নিয়ে দেখছিলাম তো ওটা সম্পর্কে আমি আসলে তখন কিছু জানতাম না দেখার পরে আমি আমার অফিসের যিনি টেকনিক্যাল পার্সন ছিলেন ওনার সাথে কথা বললাম যে ওই ওই সিটিংয়ে বসে আমি ওনাকে ফোন করলাম যেটা কি আপনি জানেন তো বললো আমি খুব একটা কিছু জানি না বাট আই স্টার্টেড রিসার্চ ইং ইট তো ওইখান থেকে শুরু করা তারপরে আজকে যে প্রোডাক্ট আপনারা দেখছেন এইটা করতে গিয়ে আমরা আসলে অনেকের সাথে কথা বলেছি ডাব্লিউএইচ এর সাথে কথা বলেছি কথা বলেছি হচ্ছে তখন এই ফুড ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের একজন ওই যে সাতটা ইউএন অর্গানাইজেশন মিলে একজন কোর্ডিনেটর ছিলেন এরিক নামে ওনার সাথে আমরা বেশ কয়েকটা সেটিং করেছি তারপরে উই উই টেক লর অফ হেল্প ফ্রম দি ডিজিডি এ যে কিভাবে মাস্ক হবে ওদেরও কোনো গাইডলাইন ছিল না তো অনেক কয়টা চারটা কিংবা পাঁচটা মডিফিকেশন করার পরে আজকে আমরা যে মাছটা মার্কেটে দিচ্ছি সেই জায়গায় আসতে পেরেছি অ্যান্ড উই আর ভেরি হ্যাপি দ্যাট পিপল আর লাইকিং ইট উই আর সার্ভিং দেম অ্যান্ড অলসো সার্ভিং আস তো ইটস ভেরি আনন্দের বিষয় আপনি বলছেন যে অন্যান্য কোম্পানিগুলি কেন আসে না কিংবা টেকনিক্যাল গার্মেন্টস আবিষ্কার করব আর টেকনিক্যাল গার্মেন্টস আমরা অ্যাকচুয়ালি বানাই না আমরা বানাই হচ্ছে আপনার টেকনিক্যাল গার্মেন্টস বলা যাবে না এটাকে বলা যেতে পারে আপনার স্পোর্টস গার্মেন্ট অথবা ফাংশনাল গার্মেন্টস টেকনিক্যাল ফ্যাব্রিক কিংবা টেকনিক্যাল গার্মেন্টস কিন্তু যেটা আসলে মেডিক্যালি ইউজ হয় মেডিক্যাল পারপাসে ইউজ হয় তো এইটাও এইটারও হচ্ছে অনেক পুরনো ব্যাপার এটাও আমরা তাইওয়ানের ফ্যাব্রিক ব্যবহার করতাম ধরেন নাইনটি নাইন টু থাউজেন্ডের দিকে তাইওয়ান থেকে ইম্পোর্টেড ফ্যাব্রিক ব্যবহার করতাম ওইখান থেকে এটার মাথায় না এবং দুই হাজার সাল থেকে আমরা শুরু করি এখন বেশ কিছু লোকজন করছে তো আমার মনে হয় এই এই জায়গাটায় বাংলাদেশ আরো যাবে অ্যাজ আই সেই যদি আমরা একটা প্রোডাকশন কস্টের মধ্যে একটা কিছু সরকারের থেকে একটা সাপোর্ট পেতে পারি চায়নার সাথে কমপ্লিট করার জন্য আই এম শিওর লর অফ পিপল উইল গেট ইন টু ইট আর আমার প্রপোজালে বা আমরা গভর্নমেন্টের সাথে আমরা অলরেডি কথা বলছি যে আসলে আমরা আমরা কিন্তু এখন ম্যানমেড ফাইবার প্রোডাকশন করার জন্য সাপ্লাই চেনের সব কিছুতে হয়েছে বাট এখন আমরা আসিফের কথা ইজ রাইট যে আমরা এখন প্রাইসে কম্পিটিটিভ না সেই জন্য আসলে আমার একটা প্রপোজাল ছিল যে আমরা টেন পার্সেন্ট ওখানে যদি একটা ম্যানমেড ফাইবারে যেই আর্টিকেল গুলাতে পড়ে সেগুলাতে যদি একটা টেন পার্সেন্ট গভর্নমেন্ট থেকে আমরা ইনসেন্টিভ পাই তাহলে কিন্তু আমরা নতুন অর্ডার বাংলাদেশ আনতে পারবো নতুন মার্কেট আরো ক্রিয়েট করতে পারবো আমাদের এখন যেটা হচ্ছে মানে উইথ ডিউ রেসপেক্ট যেটা হলো যে যে কোনো ইনসেন্টিভ কিন্তু পারপাস বেস হতে হয় আমরা যেমন লোকাল ইয়ানে এটাতে লোকাল টেক্সটাইল ডেভেলপ করেছে স্পিনার স্পিনিং ফ্যাক্টরি হয়েছে টেক্সটাইল উইভিং নিটিং সব ফ্যাক্টরি হয়েছে সেকেন্ড হলো যে আমাদের নিউ মার্কেটের ইনসেন্টিভ যখন আমরা টু আইনে আমরা গভর্নমেন্টের সাথে নেগোসিয়েট করে এনেছিলাম তখন আমাদের এক্সপোর্ট ছিল নতুন মার্কেটে লেস দেন সেভেন হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলার আর মার্কেট শেয়ার অনলি সিক্স পয়েন্ট এইটে সেটা কিন্তু অলমোস্ট সিক্স বিলিয়ন ডলার চলে গেছে এবং মার্কেট শেয়ার সিক্সটিন পার্সেন্ট বলেছে সো দ্যাটস এ পারপাস ইনসেন্টিভ তারপরে আমাদের যখন টু থাউজেন্ড ইলেভেনে হঠাৎ করে ইউরো ফল করে গেল তখন আমাদের গভর্নমেন্ট কিন্তু আমাদেরকে টু পার্সেন্ট অ্যাডিশনাল ইনসেন্টিভ দিয়েছিল ইউরোতে আমরা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যেতে করবো এক্স্যাক্টলি আমরা যে রিসেন্টলি এটা আমি এটা এগেনস্টে না বাট এই যে আমরা যে একটা ওয়ান পার্সেন্ট ইনসেন্টিভ আমরা পেয়েছি এটা আসলে আমরা অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছি এটা ওই গণতন্ত্র বা ওই ধরনের আমরা বিলিভ করি যে পাবলিসিটি ইয়েতে যে ওয়ান পার্সেন্টে আমরা টোয়েন্টি এইট ফিফটি ক্রো টাকা আমরা পেয়েছি এটা থ্যাংক ইউ দিয়েছে বাট অ্যাকচুয়ালি আমরা কি পেয়েছি এবং এটাতে কিন্তু কোন লাভ হয়নি বিকজ ওয়ান পার্সেন্ট যদি অ্যাক্রস দ্য টেবিল আসলে কোনো ইনসেন্টিভ হয় না পারপাস বেস ইনসেন্টিভ হতে হয় তাহলে কিন্তু কোনো একটা বেনিফিট আসে না ওয়ান পার্সেন্ট আওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে বাইরেও আমাদেরকে ওয়ান পার্সেন্ট কমিয়ে দিল আমরা প্রাইস কমপ্লিট করার জন্য ওয়ান পার্সেন্ট প্রাইস কমিয়ে দিলাম আর প্লাস আমরা আসলে নতুন কোন অর্ডার আনছি না আরেকজনের অর্ডার আমরা আরেকজন থেকে নিয়ে নিচ্ছি তো সেটাতে আসলে অ্যাডিশনাল কোন অর্ডার হয় না বাট আমরা খুব বাহবা নিয়েছে যে আগে কেউ এই ইনসেন্টিভ আনতে পারে নাই কেউ নিটরা পেত লোকাল ফ্যাব্রিকরা পেত লোকাল ইয়ালারা পেত কিন্তু এখন আমি আসবো কাছে Tanvir, uh, the question for you is, uh, we know that Pacific Jeans, denim, denim sector, tai, you have one of the strongest R&D uh, in Bangladesh. Uh, and internationally, uh, uh, it's of international level. So uh, how did Pacific Jeans actually implement this? Because we have to see that the denim facility, the garments, we have to see that there is a strong R&D in bringing out new products and market innovation uh, and uh, you're also doing well uh, one of the main reasons is because of that your uh, investment in r&d has paid off so r&d your thoughts and also industry 4.0 either impact the key hobby uh current actors jeta amra uh to you could say industry 4.0 number of bulls here But Industry 4.0 is already in the textile and garment sector in Bangladesh, uh, on a cathedral. So what is your take on this? Thank you, Shams. Um, well, uh, I mean, I think that there is a lot of work that is going to be in R&D, research and development. I think that there is a lot of work that is wash development because it's denim as you know we don't have our own fabric mill so uh, what we do is we fast fashion retailer khetre amra je jinish korechi we we in terms of season different seasons we were quick enough we were responsive enough to um, come up with new innovation in terms of seasonal products in terms of new washes new concepts new ideas and present it to the customers in the right uh, time so that was the catch and different customer is actually a perspective different i mean if you look at uh, the the concept and the mood board of different customers uh, what is fashionable for say for example banana republic it's probably basic for zara and what's fashionable for zara it's not uh, fashionable for cna so every customer have their own dna have their own uh, fashion aesthetic So what we have done is basically we have a very strong team who kind of understand each customer's uh, fashion aesthetic and DNA and what they're looking for. So we had a very, we had a very strong team. And at the same time, sustainable product development because uh, we kind of started early. Uh, because ekhon uh, amra dekhchi je waterless denim ba emi score and all that so those things we started quite early uh, so oi jaga ta te we 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 kind of pioneered je karone amra customer der ashole onek khetre we introduced them to sustainable uh, denim or sustainable product and besh uh, kichu certifications ache je gulo te We've also been the pioneer like C2C gold certification. We were the first factory in the world to be a C2C gold certified factory, a, a denim like a jeans manufacturer. Um, so I guess I'm um, other actually focused on Um, so that's on R&D and uh, to the industry 4.0 or Jagata Te Ashi. Uh, the, the industry is moving very fast 
and i'm just to say that even few years back the the kind of lead time we used to get um ekon lead time kintu onek short hoye giyeche ha so pre production part is sample approval um uh, the communication has the, the that lead time has been very very short so industry 4.0 te for example ekta shomoy jemon digitally kono sample approve hoto na now we are looking at uh, 3d sampling uh, we are looking at uh, uh, communicating with the customer through digital platform which were not there i, I guess covid also played a big part in this amader je ei period ta te je way of working ta change korte holo so eta te ami mone hoy je ei industry 4.0 implementation ta onek accelerated hoyeche but at the same time i guess we have a long way to go because amra jodi ekhon retail platform dekhi amader kintu ekhon brick and mortar theke online retail er dike kintu jacche ebong all the high street retailers their growth in physical retail store is negative whereas their online retail uh, uh, growth is much more in some cases double digit ekon online retailer ei kintu grow korchhe onek beshi to she khetre ami mone kori je amader ashole prostuti ji ta onek kom um in terms of policy and also in terms of uh, um responsiveness to ami mone kori je industry 4.0 or part ta te amra amader aro onek beshi kaaj korte hobe thank you thank you so much sanveer uh, very interesting points you brought out uh akhon uh, i want to ask the question to uh, nasser rajaj pijoy bhai uh, je uh, as a banker jab un amra jeta dekham je as a bank uh, sanar chartered has brought out a lot of new products in the market uh, recently and uh, very innovative products jab un um, apara bond ta you trying to popularize the concept of bond it was always there in bangladesh but recently uh, upper udika focus courts and uh, can you tell us a bit about this products this new uh, this new products you have brought to the market and also ldc graduation ke keeping that in mind but what do you, is your take like a uh, long term uh, sustainable financing when uh, uh, do you, does standard chartered have any plan like that in bangladesh the long term আমাদের <laughs> ইনসেন্টিভের কথা সেটা আসলে আমাদের এক্সপোর্টাররা ওর লোকালি বেনিফিটটা পায়নি কারণ বায়াররা জানে বায়াররা প্রাইসিং করার সময় অটোমেটিক্যালি রেপ টেকিং ইট আউট সো এই জন্য যেটা আমি অ্যাবসলিউটলি এগ্রি করি ফারুকের সাথে যে এটা টার্গেটেড হওয়া উচিত উইথ দ্য পারপাস এন্ড সেটা কোন স্ট্রাকচার হবে আই এম শিওর দ্য ফারুক ভাই ইউ নো আসিফ ভাই ওনাদের মাচ মোর ইউ নো ওয়েল প্লেস টু রেকমেন্ড এনবিআর এন্ড আদার্স and i think um, nbr also has some view about it but i think uh, if there is a purpose and that doesn't have to be 1% it could be 10% of something or maybe 15% but as long as it actually has achieves a purpose and it benefits the country rather than uh, only the buyers tale ashole eta mone practical ami this story share kori first hocche je mane amake ekta international brand er you know bar eshe bolchilo je amra we when we come to the country we have a price point on a particular uh, product but by the time i reach hotel the price is already lower and by the time i meet few clients it's all significantly lower than what i initially anticipated i don't know how far it's true but he, that's what he told me um, which means that actually competition kintu amader nijeder moddhe beshi and jokhon amader ei 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 dhoroner ekta incentive thake jeta generalize then we don't actually get any benefit out of it so it is the first i mean i mean i want to share this um, feedback আমি যেটা সেকেন্ড কোয়েশন অন দ্য প্রোডাক্টস ক্লিয়ারলি আমাদের এখন প্রোডাক্ট ইনোভেশনের খুব দরকার এর মধ্যে সাস্টেনেবিলিটি ব্যাপারে একটা অলরেডি পপন ভাই বলেছেন যে আসলে আওয়ার এক্সপোর্টার্স ওর মিনি ফ্যাক্টরিজ ডিন রিয়েলি গেট দ্য বেনিফিট অফ দ্য প্রাইসিং বাট আই থিঙ্ক সেইটা যদি না হওয়া যায় এটার জন্য একটা অল্টারনেটিভ যেটা করতে পারে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস ইফ দে গেট আ বেনিফিট ইন টার্মস অফ ইউ নো দেয়ার ট্যাক্স স্ট্রাকচার 
then they can actually pass it on to the uh, you know companies so that their fi financing cost will be lower so amra initially ekhon ekta je product is already um, with a, uh, sec is a sustainable bond so that will help us to actually not only uh, price it better but i think more importantly it's, it opens up a new pool of investors jara kina ekhane aste pare and to your point sustainability is at the center of what we do here i think globally we have repeatedly uh, you know uh, ramped up our focus and drive on this amra recently at a bold stand uh, announcement in mode that's one of the um, main uh, drivers that we are going to uh, drive globally our product is aro ache amader dhoren dhoro zero coupon bond ta zero coupon bond ei karon environment te jehetu tax benefit paoa jay investor gets a tax benefit therefore um, this will be able to help both uh, for the buyer uh, for the um, for the borrower or other uh, the issuer they will get a lower cost whereas the uh, investor gets a higher return because the returns are actually tax free um, so amra there are multiple uh, products we are doing again sukuk is another product that we are uh, trying to uh, work on if we do that then middle east there is a huge pool of investors who are actually uh, interested to look for better yields and obviously this is a market where we can tap so that's the third product that we are trying to reach around the third so eca um, related the transaction will occur for large uh, investments so can a at a future opportunity and i think eca is still undersold in textile and garment sector i think there's a significant opportunity for uh, both the operators as well as financial institution to leverage that uh, etara amader you know whole purpose of this you know lc graduation that you're talking about is actually we have to be competent there are two two ways of handling it one is obviously we have to do some lobbying uh, therefore we need professional lobbyists to be appointed tapun bhai and ami are in the metropolitan chamber board ache and we are actually trying to um, prepare a position paper uh, to submit to the ministry let's see how it goes uh, that's one side of it but at the same time we need to be prepared preparedness er moddhe obviously productivity improvement er ekta byapar ache amader r&d te you talked about r&d um, it's a privilege to have uh, nasir bhai uh, who's i mean tanvir er baba uh, who is a thought leader and i always go to him for uh, uh, to know what's happening in the future uh, in the government sector so it's, it's really uh, good to uh, you know have someone like him in the market uh, so innovation jemon ora korche water less water less water is uh, quite common nowadays but water less is also something they're pursuing um amader envoy jeta tapon bhai bolchen na envoy kintu denim er onek notun product kore seta kintu ekta important factor amader jeta design ta ekta major factor design e jodi amra ante pari ami ekta example dei amar sathe ekta i think one of the top 5 buyers from bangladesh tar global treasurer we are having breakfast and he was saying that and it's not today jeta tanvir bolchilo je e-commerce ta e-commerce trend ta is not today it has accelerated during covid but it was already started two, two years back so do you watch like i was having breakfast with him and he was saying that they have for a long time tried to pass on most of their responsibility to the suppliers because that uh, you know reduces their their cost structure and it was passed on to the uh, you know the exporters but those who have actually adopted that they have become significantly more uh you know uh, more prepared for the future because they have the design capability they have innovation and everything and if you pro provide design you obviously have a better pricing power than uh, you know those who are actually only catering to the exit design uh, he also said that their sale has significantly shifted towards e-commerce and that's why the buyers uh, the exporters who have the integrated facility and the design they become much more independent they can go directly to the uh, e-commerce e-commerce sites don't plan the, you know develop designs uh, so oi benefit ta oi e-commerce ra pacche so ei koto gulo karon chilo but i think i ldc graduation ekta boro point hocche ke jeta ami vietnam e chilam age vietnam experience ami share korte chai vietnam e jeta hoy je ode kintu short term i believe they are going to be a competition for us right কারণ হচ্ছে যে ওদের কিন্তু देयर গার্মেন্টস ইজ নট দ্য মেইন ইউ নো মেইন সোর্স অফ এক্সপোর্ট দে হ্যাভ ইলেকট্রনিক্স দে হ্যাভ মিনারেল রিসোর্সেস দে হ্যাভ গট ফুড ফ্রোজেন সরি এগ্রিকালচার প্রোডাক্টস এন্ড লট মোর সো ওদের কিন্তু এখন ওই হাই এন্ডে একটু কাজ করতে হচ্ছে 
but their value addition is actually relatively much lower compared to us. So I think over time, short term, Vietnam will continue to give us a competition. But I think long term, if we can prepare ourselves better, if we can be more uh, efficient uh, and productive and have this you know, uh, integration, I think we are going to do much better than uh, Vietnam going forward. I have point that we have a survey in 2019. So, 20 mete. So, we have a feedback from Greater Bay. 5,000 fact companies decide, uh, saying that 24% of them would like to move to Vietnam, 22% would like to move to Cambodia, only 9% they wanted to move to Bangladesh. But four months down the line, what we realized that Cambodia could not provide the capacity. Second, they had also the uh, the you know compliance issues, so they actually lost that. Actually, Bangladesh is actually much better positioned, but we'll have to have a coordinated effort. We need to ensure that our infrastructure is uh, in place, our policies are uh, supportive, so that we can actually realize the potential that uh, we can get from um, this sector. I think garment sector still has huge runway uh, left, and I think it's for us to lose if we don't. Do it properly. Thank you so much, Nasir Bhai. Uh, very interesting uh, points you have brought up. Actually, we are we have reached the end of the program. Uh, uh, just uh, to illustrate a point, the 2008 financial crisis to shuru holo. Tahun ko tamara ta bhaye chilam je ekhane industry will suffer. Kintu tahun ko to ulta ta hoye chilo. Ekhane kintu actually the the boom started taking place. The reason, uh, one of the main reasons when we analyzed it was that the uh, brand ra nije the survival a junne jokhon ora Turkey othoba Egypt uh, Tunisia high cost of manufacturing base jokhon kach korto ora kintu onik order Bangladesh shifts korche. Karon Bangladesh ata advantage asa je we can provide competitively priced international quality products at a very competitive price. So. ওইটার জন্য ওদের নিজেদের সারভাইভালের জন্য কিন্তু তখন ওরা শিফট করেছিল কিছু অর্ডার বাংলাদেশে আর ওইটাই কিন্তু একটা বুম তখন হয়েছিল আর ওইটাই ধারাবাহিকতা ধরে কিন্তু এই যে কোভিড এর সময় কিন্তু আমরা নোটিস করছি যে কিছু ব্র্যান্ড যারা বাংলাদেশে আগে কখনো আসেনি ওরা এখানে আসছে দে আর ইন্টারেস্টেড ইন সেটিং আপ শপ হিয়ার তো এইটাই কিন্তু দেখাচ্ছে যে স্টিল আমরা কিন্তু অনেকের মতোই যে down the line uh, we will see better days and future growth so uh, we are towards the end of the program ami ekhon onurodh korbo faruk bhai ke faruk bhai apni jodi in 2 minutes your take on the future of this industry and where you see the industry growing uh, uh, thank you shams again okay. ami uh, ashole agree korchi je basically you are right 2008 7 8 jokhon double deep recession chilo obviously tokhon order chilo but এটার সাথে একটা অ্যাড করতে হয় যে ওই সময় কিন্তু আমরা গভর্নমেন্ট থেকে অনেক পলিসি সাপোর্ট নিয়েছিলাম এবং ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট গুলো যেগুলো নিয়েছিলাম আমরা এবং অনেক প্রসিডিওর কিন্তু সিম্পলিফাই করা হয়েছিল ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের তখন একটা এমন একটা সিচুয়েশন ছিল আমাদের ওই সময় ইম্পোর্ট করতে দেখা যেত যে থার্টি থ্রি স্টেপ থার্টি থ্রি সিগনেচার লাগতো ইম্পোর্ট করতে সেই সময় কিন্তু আমরা ভিডিওস ইত থার্টিন সিগনেচারে এক্সপোর্টে আমাদের অলমোস্ট টোয়েন্টি থ্রি সিগনেচার লাগতো তার মানে টোয়েন্টি থ্রি লেভেলে যেত এক্সপোর্ট করার জন্য সেটাকে আমরা রিডিউস টু সেভেন সো এইসব কাজও কিন্তু যেটা ট্রেড লিডারশিপে এবং এই এই লিডারশিপ গুলোতে কিন্তু আমরা সিম্পলিফাইড করার কারণে এবং তখন ওয়ান সেজ জিএসপি এসছিল তারপর আমাদের জ্যাপান অনেকগুলো কান্ট্রির সাথে কিন্তু আমরা নেগোসিয়েশন করে এবং গভর্নমেন্টের সাথে একসাথে থেকে গেছে সো আমি ভেরি পজিটিভ যে ট্রেড লিডারশিপের থ্রুতে আমরা গভর্নমেন্টের সাথে যখন আমরা কাজ করব তখন কিন্তু আমরা এই প্রাইভেট সেক্টরে এবং দেশের গ্রোথে এবং দেশের বিজনেস সেক্টরে অনেক কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারবো আর একটা এরিয়াতে যেখানে আমরা বলেছি যে ইনভেস্টমেন্ট যেটা এজাজ বলছিল যে ইয়াস বাংলাদেশে কিন্তু আমি বলবো যে একটা খুব বড় অ্যাডভান্টেজ হলো স্পেশালি গার্মেন্টস এর জন্য ফর কারণ গার্মেন্টস এ ইনভেস্টমেন্ট 
আগে তো খুব কম লাগতো এখনো অন্যান্য সেক্টরের তুলনায় গার্মেন্টসে কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট কম সুতরাং এই সেক্টরে আমাদের কিন্তু ফরেন ইনভেস্টমেন্ট এখনো অনেক কম এবং আমি মনে করি লং টার্মে দিস উইল গিভ এ বেনিফিট টু দিস কান্ট্রি বিকজ ফরেন ইনভেস্টমেন্টের অবভিয়াসলি তারা কিন্তু যখনই কম্পিটিটিভ থাকবে না বা প্রফিট করবে না বা এনিথিং গোজ ড্রং তারা কিন্তু ফরেন ইনভেস্টাররা কিন্তু তারা সঙ্গে সঙ্গে দে তারা কিন্তু ক্লোজ করে চলে যায় কিন্তু যারা লোকাল ইনভেস্টার তারা কিন্তু সব কিছু প্রবলেম নিয়েও এই সেক্টরের জন্য দেশের জন্য কিন্তু ঠিকে থাকে সেই জন্য ভিয়েতনাম বা মায়ানমার বা কম্বোডিয়াতে কিন্তু ফরেন গার্মেন্টসে যে ধরনের ফরেন ইনভেস্টমেন্ট লং টার্মে আমি মনে করি ইট উইল নট কন্টিনিউ তারা সাস্টেন করতে পারবে না অফকোর্স ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কে যে ইউনিট ফরেন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কে যে আমাদের কিছু ক্ষেত্রে যেমন আমরা মনে করি যে স্প্যান্ডেক্স ইয়ার্ন আমাদের এখানে এখনো একটা ফ্যাক্টরিও স্প্যান্ডেক্স ইয়ার্নে আসে নাই সো স্প্যান্ডেক্স ইয়ার্নের জন্য আমাদের ফরেন টেকনোলজি দরকার ফরেন ইনভেস্টমেন্ট দরকার সুতরাং এই ক্ষেত্রে উই নিড এ ফরেন ইনভেস্টমেন্ট বাট ডেফিনেটলি আমি মনে করি যে আমাদের অনেক অপরচুনিটি আছে আমাদেরকে চ্যালেঞ্জগুলো ফেস করে অপরচুনিটিতে কনভার্ট করে আই থিঙ্ক উই ক্যান গ্রো টু গ্যাদার এবং আমাদের সবাই মিলে সব স্টেক হোল্ডারদের সাথে যদি আমরা কোলাবরেটেড ভাবে কাজ করি তাহলে আমার মনে হয় যে উই ক্যান সি এ বেটার ফিউচার ইন দা টেক্সটাইল এন্ড গার্মেন্ট সেক্টর थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर भाई आसिफ भाई द सेम क्वेश्चन टू यू योर टेक ऑन द फ्यूचर द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री आप किसी पे देखছেন तो अनम्यूट अनम्यूट करो ना सॉरी थैंक यू शम्स फ्यूचर इज आई थिंक इज ब्राइट बट वी नीड अ कॉम्पिटेंट इनफॉर्मड एंटरप्रेन्योरशिप যারা আসলে একটা ড্যাশবোর্ড দেখবে ড্যাশবোর্ড দেখে ডিসাইড করবে কিভাবে করে আজকে কি আজকের ডিসিশনটা কি হওয়া উচিত কোথায় আমার লাইবিলিটি বাড়লো কোথায় আমার ইনএফিসিয়েন্সি আছে ইনস্টেড অফ কাটিং ডাউন প্রাইসেস যদি আমরা এই জায়গায় একটা কনসেনসাস আসতে পারি ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ এ ব্রাইট ফিউচার थैंक यू थैंक यू আসাদ ভাই নাসর ভাই দ্য লাস্ট কোশ্চেন ফর ইউ ইওর টেক ইয়া on what yeah, you I, see the I, future of the industry as i said you know i'm very optimistic about the future of uh, this industry but obviously we need to really work together uh, in a collaborative manner i ekta jinish mone kori je jekhane vietnam had some benefits seta hocche ki asean part to be part of asean i think amader we really need to have either part of asean or by fta gula jeta age kotha hoyeche khub actively pursue kora dorkar ei dui ta na hole eta kintu shomoy lage korte it doesn't happen overnight So if you don't start now, then we'll really face a challenge later. Thank you. Thank you so much, uh, Nasir Bhai. Uh, we are at the end of the program. But thank you so much for joining us. I, uh, before we uh, sign off, uh, once again, uh, I would, I'm grateful to Mr. Tapon Chodhri, Managing Director of Square Pharmaceuticals and Square uh, Textiles, uh, Mr. Farooq Hassan, Managing Director Giant Group, uh mr asif ashraf managing director urmi garments uh janab nasir ajaj bijoy ceo of standard chartered bangladesh uh sai tanvir managing director pacific jeans uh for joining the for taking the time out and joining us and uh thank you to all the viewers who who are watching us uh stay safe and um, uh wear a mask please karon amra jani je shankrobom bachche so ei onurodh kore we will sign off thank you so much wait to rug mask <laughs> thank you so much thank you <laughs> thank you so much all the best all the best thank you thank you thank you very much thank you thank you thank you thank you thank you thank you mr shams mahmud for moderating such an insightful discussion and thank you shashatening for being the sponsor of this panel